ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് ചേമ്പ് വെച്ചിട്ടൊരു മോരുകറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ചേനയും കായൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മോരുകറി ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതിലൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ചേമ്പ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കി വെക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചേമ്പ് ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും അതിട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം ചേമ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ചേമ്പ് മുങ്ങി കിടക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പും ചേർത്ത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം എല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം തീ കത്തിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ചേമ്പ് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു അരപ്പ് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് പൗഡർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട ഇങ്ങനെ തരി തരിപ്പായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് തേങ്ങയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുക്കാം ഒരു നാല് ചുവന്നുള്ളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തൈര് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം മോരാണ് ഉള്ള കയ്യിലുള്ളത് വെച്ചാൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം തേങ്ങ ഒന്ന് നന്നായി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ തൈര് ചേർത്ത് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് പെരുഞ്ചീരകവും ചേർത്തിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ചേമ്പ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഫുള്ള് വേണ്ട ചില പീസുകൾ ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന അത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ചേമ്പ് വെച്ചിട്ട് മോര് കാച്ചുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കറിക്ക് ഇനി നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് പതഞ്ഞു വരുന്ന വരെ ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം വേവിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ എരി നോക്കിയിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം എരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കാച്ചി ഒഴിക്കാം ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോ നോക്കണം കാച്ചി ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കുക അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ കാച്ചി ഒഴിക്കണം നമ്മൾ നാടൻ റെസിപ്പികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെതായ ട്രഡീഷണൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണ് കടുകിട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ചുവന്നുള്ളിയും രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു കുഞ്ഞി പീസ് ഇഞ്ചിയും അരിട്ടേലിട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി മൂപ്പിക്കുക ഉലുവട മണം ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി 
നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വരണം ഉള്ളി ഉള്ളി നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇല്ല നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മോരുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പികളുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ ബായ്